ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ വീണ്ടും വരുന്നവനായ കർത്താവായി സുശ്രീ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹ വന്ദനം ഒരു ചോദ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ തിരുവചന ശുശ്രൂഷ ഞാൻ ആരംഭിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചോദ്യം ഇതാണ് നാം എപ്പോഴെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നോവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ സന്ദർഭത്തിൽ നാവ് കൊണ്ട് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആലോചിക്കുക ഉത്തരം തരുവാനുള്ള സമയമുണ്ട് മണിക്കുട്ടി ഓടിക്കഴിഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് മറ്റൊരാളുടെ ചരിത്രം കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാലിഫോർണിയയിലാണ് നാം അല്പസമയം ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ യുവാവ് താമസിക്കുന്നത് കാലിഫോർണിയക്കാരനാണ് ഇയാളൊരു ഇടയനാണ് ആടുകളെയൊക്കെ മേയിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആടുകളുമായി മേച്ചിൽ പുറത്ത് ആടുകളെ മേയ്ക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് കുറെ ദൂരം പോയി കുറച്ച് വിജനമായ പ്രദേശത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചതായ നിലയിൽ ഒരു തോക്ക് കിടക്കുന്നത് കണ്ട് അദ്ദേഹം ചുറ്റുപാട് നോക്കിയപ്പോൾ മറ്റാരുമില്ല തൻ്റെ ആടുകളൊക്കെയും അവിടെ ഓടി നടക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം കയ്യിലിരുന്ന തോക്ക് അദ്ദേഹം ക്ഷമിക്കണം അവിടെ നിലത്ത് കടന്ന തോക്കിനെ അദ്ദേഹം കയ്യിലേക്ക് എടുത്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വിജനമായ ഒരു ഗ്രാമത്തെ നോക്കി ഗ്രാമം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് വിജനമായ സ്ഥലമുണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി ഉന്നം വയ്ക്കുവാനും കാഞ്ചി വലിക്കുവാനും തുടങ്ങി പ്രിയരെ ഇദ്ദേഹം കാഞ്ചി വലിച്ചപ്പോൾ ആ തോക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരുന്നു അത് പൊട്ടുകയും ചെയ്യും ആരുമില്ലെന്ന് കണ്ടിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കാഞ്ചി വലിച്ചു വീണ്ടും വീണ്ടും അത് വെടി ഉയർക്കുവാനും അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ നിന്നൊരു സന്തോഷം കിട്ടുവാനൊക്കെ ഇടയായി എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത ഈ പ്രവൃത്തി ഒരു വലിയ ആപത്തിലേക്കാണ് അവിടെ കടന്നു പോയത് ഇദ്ദേഹം ഈ വെടി വെച്ച സമയത്ത് ഈ കയ്യിലിരുന്ന തോക്കിന്റെ പവർ കാരണം ഒത്തിരി കിലോമീറ്ററുകളോളം ഈ വെടിയുണ്ട കടന്നു ചെല്ലുകയും അവിടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ വിജനമായ പ്രദേശം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമുണ്ട് ആ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് എണ്ണ ഫാക്ടറിയും അങ്ങനെയുള്ള വിവിധ വ്യവസായങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിനൊരു ഭാഗത്ത് ഈ വെടി ആ വെടിയുണ്ട് വെച്ച് നിർത്തുകയും അവിടെ തീപ്പൊരിയിലൂടെ അതൊരു സ്ഫോടനമായി അതൊരു അഗ്നിജോലയായി മാറ്റപ്പെട്ടു എന്നും അങ്ങനെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്രാമപ്രദേശം പിന്നീട് ആ തീ നിലയില്ലാതെ കത്തിപ്പടർന്ന് അറുപത് ഏക്കറോളം ആ സ്ഥലങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ പതിനേഴോളം ആ അഗതി മന്ദിരങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒത്തിരി ഒത്തിരി നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഒത്തിരി പേർ മരണപ്പെട്ടു ഫയർഫോഴ്സ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങി ഒത്തിരി ആ സംരക്ഷണ സേനകളൊക്കെ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു അവരെ കൊണ്ടോ വന്നുകൂടി ആളുകളെ കൊണ്ടോ ഈ തീ കെട്ടടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ഗ്രാമപ്രദേശത്തിലെ കുടുംബങ്ങൾ വീടുകൾ തുടങ്ങി ഒത്തിരി വലിയ നാശനഷ്ടം കാലിഫോർണിയയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിനാശം എന്ന് തലക്കെട്ടോടു കൂടിയാണ് ആ ഒരു സംഭവത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒരു ആട്ടിടേന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അയാൾ ഒരു ഒരു വെടി വെച്ചതേ ഉള്ളു അല്ലെ ആ വെടി അവിടെയുള്ള ഒരു ഗ്രാലിഫോർണിയെ തന്നെ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പ്രിയരെ ഇതൊരു സംഭവത്തെ പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ട് നാം ഇന്ന് ഇവിടെ കേൾക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്തു വരുന്നത് എന്നത് ഉണർപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ കഥ ഇവിടെ പ്രയോജനപ്പെട്ടത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇവിടെ ഈ ആട്ടിടയൻ അശ്രദ്ധമായി ഉപയോഗിച്ച തോക്കിൽ നിന്നുണ്ടായ തീപ്പൊരി ഒരു 
ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെ നശിപ്പിച്ചതുപോലെ അശ്രദ്ധമായി നാം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന അശ്രദ്ധമായി പെരുമാറുന്ന ഒരു ഒന്നാണ് നമ്മുടെ നാവ് നമ്മുടെ അധരം ഓർക്കുക നമ്മുടെ അധരം നമ്മുടെ നാവ് ഇതൊക്കെയും അശ്രദ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് വലിയ അപകടം സൃഷ്ടിക്കും എന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് നാം നാവ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പലപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നാം ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു നാവിനെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് അതരത്തെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം തക്കതായ രീതിയിൽ കടിഞ്ഞാണിടണം നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ നമ്മുടെ അശ്രദ്ധമായ ചില വാക്കുകൾ ജനത്തിന് വേദന സമ്മാനിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള ചില വാക്കുകൾ ചില മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് വലിയ വേദന സമ്മാനിച്ചിട്ടില്ലേ ഒരു അടി തന്നാൽ അത് മാഞ്ഞുപോകും എന്നാൽ നാവ് കൊണ്ടു പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും മാഞ്ഞു പോകുകയില്ല അതൊരിക്കലും മറക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒത്തിരി കഴമുണ്ട് എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിപ്പോവും ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ഉറ്റവർ നമ്മ നോക്കി പറയുന്ന കുത്ത് വാക്കുകൾ നമുക്ക് സഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമല്ലേ ചിലരുടെ വാക്കുകൾ ചിലരുടെ സംസാര ശൈലികൾ നമുക്കൊട്ടും തന്നെ സഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് പലപ്പോഴുമൊക്കെ അതൊക്കെ ആത്മീയതയ്ക്ക് ദൈവ മക്കളുടെ രീതിയിലാണോ നാം പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് നമ്മെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ വേദപുസ്തകം ഇന്നത്തെ ചിന്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആധികാരികമായി ചിന്തിക്കുവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന വേദഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് യാക്കോ മൂന്ന് അഞ്ച് ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ നാവും ചെറിയ അവയവമെങ്കിലും വളരെ പമ്പ് പറയുന്നു കുറഞ്ഞ തീ എത്ര വലിയ കാട് കത്തിക്കുന്നു എന്ന് കുറഞ്ഞ തീ എത്ര വലിയ കാട് കത്തിക്കുന്നു എന്ന് പ്രിയരെ ഒരു ചെറിയ സ്പാർക്ക് മതി ഒരു വയ്ക്കൽ പന്തൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാട് എന്നിവയൊക്കെ കത്തി നശിക്കുവാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വാക്ക് മതി എല്ലാം നഷ്ടമായി പോകുവാൻ നമ്മുടെ ഒരു വാക്ക് മതി പല ജീവിതങ്ങൾക്കും വേദന സമ്മാനിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഒരു വാക്ക് മതി പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സമ്മാനിക്കുവാൻ അതുകൊണ്ട് നാം വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് യാക്കു മൂന്ന് അതിന് ആറ് പറയുന്നു നാവും ഒരു തീ തന്നെ അത് നമ്മുടെ അംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അനീതി ലോകമായി ദേഹത്തെ മുഴുവൻ മലിനമാക്കി ജീവചക്രത്തിന് തീ കൊളുത്തുകയും നരകത്താൽ അതിന് തീ പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് അതായത് ഒരു ആത്മീയന്റെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു നാവ് മതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മലിനതകൾ നിറയ്ക്കുവാൻ ഒരു നാവ് മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അധരം മതി എന്ന് മറന്നു പോകരുത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഔട്ട്പുട്ടുകളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ജനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടുകളിൽ ഒരു ഇന്ദ്രിയമാണ് നാവ് അല്ലെങ്കിൽ അധരം എന്ന് മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അധരങ്ങൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രകാരം നാം സൂക്ഷിക്കണം ആത്മീയപരമായി നാം സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു യാക്കോ മൂന്ന് അതിന് എട്ടിൽ ഈ പ്രകാരം പറയുന്നു വായിച്ചാട്ടെ യാക്കോ മൂന്ന് അതിന് എട്ട് നാവിനെയോ മനുഷ്യർക്കാർക്കും മെരുക്കാവുന്നതല്ല അത് അടങ്ങാത്ത ദോഷം മരണകരമായ വിഷം നിറഞ്ഞത് എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു അതെ പ്രിയരെ നമ്മുടെ മനുഷ്യ മനുഷ്യപരമായി അല്ലെങ്കിൽ മാനുഷികപരമായി നമ്മുടെ നാവിനെ നമുക്ക് മെരുക്കി നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു ആനയെ ഒരു വിരൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് നിർത്താൻ സാധിക്കും ഒരു കുതിരയെ അഭ്യസന മുറകൾ പഠിപ്പിച്ച് നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാവ് നമ്മെ വഞ്ചിക്കും മനസ്സിലുള്ളത് ചില സമയത്ത് ഒന്നും നോക്കാതെ അങ്ങ് തുറന്നു പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ നാവിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്തുവാ അസ്ഥിയില്ല അല്ലെ അസ്ഥി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് എങ്ങോട്ട് വേണോ മറിയും മനസ്സിൽ പറയും വേണ്ടമെങ്കിലും നാവെന്ത് ചെയ്യും അങ്ങ് അറിയാതെ എടുത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങ് തുറന്നടിക്കും പലപ്പോഴും അത് എവിടെ പറയണമോ പറയണ്ടയോ എന്നുള്ളതൊന്നും വീണ്ടും വിചാരമില്ലാതെ പലപ്പോഴും നാവ് നമ്മെ ചതിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കണം നാവ് വലിയ അപകടകാരിയാണ് 
ആത്മീയതയിൽ നാവ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നാം മുൻപോട്ട് പോകണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ തകർത്ത് കളയും എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാവ് അടങ്ങാത്ത ദോഷം ആണ് എന്ന് മനസ്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മുടെ നാവ് മനസ്സിലുള്ളതിനെ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാവ് എന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളണം അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം അപ്പോ ഇവിടെ യാക്കൂബ് മൂന്ന് അതിന്റെ പത്തിൽ പറയുന്നു വായിച്ചാട്ടെ യാക്കൂബ് മൂന്ന് അതിന്റെ പത്ത് ഒരു വായിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്തോത്രവും ശാപവും പുറപ്പെടുന്നു സഹോദരന്മാരെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് യോഗ്യമല്ല ചില മനുഷ്യരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിലരെ നോക്കി ആശീർവദിക്കും ചിലരെ എന്ത് ചെയ്യും അനുഗ്രഹിക്കും മറ്റു ചിലരെ ശപിക്കും ശപിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ടില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങളും ആ ദേവദാസന്മാരൊക്കെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതൊക്കെ ചില ശാപങ്ങൾ ഇടന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയിൽ ആരെയും ശപിക്കുവാൻ മനുഷ്യർക്ക് അധികാരം ഇല്ല ശാപവും ആവ് അങ്ങനെ പൊങ്ങുകയും ഒരു വായിൽ നിന്ന് ശാപവും നന്മയും വരുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെറ്റ് അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് യോഗ്യമല്ല എന്നാണ് വേദപുസ്തകം നമ്മെ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നന്മയുടെ വാക്കുകൾ പറയുവാൻ നല്ലതായി ചിന്തിക്കുവാൻ നല്ലതായി സഭാപ്രസംഗി പത്ത് ഒന്ന് പൈസാട്ടെ സഭാപ്രസംഗി പത്ത് ഒന്ന് ചത്തയീച്ച തൈലക്കാരന്റെ തൈലം താറുമാറാക്കുന്നു അല്ല നാറുമാറാക്കുന്നു അല്പഭോഷത്വം ജ്ഞാനമാനങ്ങളെക്കാൾ ഖനമേറുന്നു എന്ന് പ്രിയരെ ഇവിടെ നമ്മുടെ അധനങ്ങളെയും നാവിനെയും വളരെ വ്യക്തമായി ചൂണ്ടിപ്പറയുകയാണ് ചത്ത ഈച്ച ദോഷം ചെയ്യുന്ന നാവ് ദോഷം ചെയ്യുന്ന അധരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ നാറ്റിച്ചു കളയുമെന്നാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ നാറ്റിച്ചു കളയും അതുകൊണ്ട് നന്മയുടെ വാക്കുകൾ നമ്മിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവാൻ സാധിക്കണം ചിലരെ കുറിച്ച് നാം പറയും ഇവൻ ഇങ്ങനെയുള്ളവൻ ഇവൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം എന്താ അവന്റെ ആ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അല്പം അല്പം പറഞ്ഞു ശാപവും നന്മയും പറയുന്ന ചിലരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിയിൽ വന്നാൽ സ്തോത്രവും സ്തുതിയും ഒക്കെ അങ്ങ് വലുതായിട്ട് പറയും എന്നാൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ശാപത്തിന്റെയും മോശമായതിന്റെയൊക്കെ ആ വാക്കുകൾ പറയുന്ന ഒത്തിരി പേര് എനിക്കറിയാം എത്രത്തോളമാണ് ഇത് നന്മ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ചടികൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്ന് മറന്നു പോകരുത് ദൈവമക്കൾ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ മാത്രമല്ല മാന്യന്മാരായിരിക്കേണ്ടുന്നത് എല്ലാ മേഖലകളിലും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും മാന്യത നിലനിർത്തണം മറ്റാരും നമ്മെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ദൈവം നമ്മെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പലരെയും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ കാഴ്ചവെക്കുന്ന രീതി അവരുടെ ആ ഇടപെടലൊക്കെ വളരെ ഭവ്യമാണ് പക്ഷെ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ പല രീതിയിലാണ് കള്ളം പറയുന്നത് വമ്പ് പറയുന്നത് ഏഷ്യന് പറയുന്നത് ചീത്ത പറയുന്നത് അങ്ങനെ തുടങ്ങി പലതാണ് എന്നാൽ ഇതൊക്കെയും ആര് കാണുന്നുണ്ട് ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് മറന്നു പോകരുത് സഭാപ്രസംഗി പത്ത് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നു ജ്ഞാനിയുടെ വായിൽ വാക്ക് ലാവണ്യമുള്ളത് മൂടന്റെ അധരമോ അവനെ തന്നെ നശിപ്പിക്കും അവനെ തന്നെ നശിപ്പിക്കും ചിലർ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് നടക്കില്ല 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 ഈ നടക്കില്ല നടക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല നടക്കുമെന്ന് പറയുന്നവൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നടക്കുക തന്നെ പലപ്പോഴും അത് പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും എനിക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല ഇതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്നവന് അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവനൊരിടത്തും എത്തിപ്പെടാതെ കഴിയത്തില്ല കാരണം എന്താ അവന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നടക്കില്ല എന്നെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയ കൂടത്തില്ല ഈ കിണർ കുഴിച്ചാൽ വെള്ളം കാണത്തില്ല ഈ വീട് വെച്ചാൽ ഞാൻ അതിനെ പൂർണ്ണമാക്കത്തില്ല ഞാൻ ഈ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും പൂർണ്ണമാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എപ്പോഴും നെഗറ്റ
നടക്കും എന്ന് പറയുന്നവന് ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഒരു തീഷ്ണത എപ്പോഴും അവന്റെ ഉണ്ടിലുണ്ട് ഇത് നടക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മുൻപിൽ വരുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യുവാൻ എപ്പോഴും കഴിയും മാത്രമല്ല ദൈവമക്കൾ എപ്പോഴും എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രത്യാശയുടെ വാക്കുകൾ പറയുവാൻ സാധിക്കണം ദൈവമക്കൾ എപ്പോഴും നന്മയുടെ വാക്കുകൾ പറയാൻ സാധിക്കണം രോഗിയെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ നിന്റെ രോഗം മാറും ദൈവം നിനക്ക് മാറ്റിത്തരും പ്രത്യാശയുടെ വാക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം തകർന്ന് അറ്റം പറ്റി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് പറയണം ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടും ദൈവം നിന്നെ നടത്തും ഈ ഒരു വാക്കാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കച്ചുത്തിരുമ്പ് നടക്കും ദൈവം നിന്നെ വഴി നടത്തും ഉയർത്തും ഇങ്ങനെ പ്രത്യാശയുടെ വാക്കുകൾ പറയുവാൻ വിശ്വാസികൾക്ക് കഴിയണം അല്ലാതെ ഇരു ഏത് സമയത്തും നടക്കില്ല നടക്കില്ല ഇതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല ഇയാളെ കൊണ്ടും പറ്റത്തില്ല നീ വിട്ടേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നവൻ അടുത്തു പോലും നിൽക്കരുത് അവൻ മടിയനാണ് അലസനാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനും എഫർട്ട് എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നും ഒരുപോലെ ജീവിക്കണം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ തന്ന് ജീവിക്കണം ആരെങ്കിലും വഹിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് എപ്പോഴും നടക്കില്ല ഇത് മതി വേറൊന്നും വേണ്ട ഒന്നും അച്ചീവ് ചെയ്യണ്ട ഒന്നും എത്തി നോക്കണ്ട ശ്രമിക്കണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ ജീവിതം അതാണ് എന്നാൽ നടക്കും എനിക്ക് എത്തിച്ചേരണം മാറി ചിന്തിക്കണം മാറ്റങ്ങൾ വേണം പുതിയത് കാണണം പുതിയത് അറിയണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി നന്മയുണ്ട് അവനെ തടുക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല ഒത്തിരി പ്രതിബന്ധങ്ങൾ വരും ഒരുപക്ഷെ രോഗങ്ങൾ വരും കഷ്ടങ്ങൾ വരും പല അവയവങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും അവൻ എങ്കിലും ഏഴയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പോസിറ്റീവായി അവൻ ചിന്തിക്കും എനിക്ക് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകണം കൈയില്ലെങ്കിലും കാലില്ലെങ്കിലും എന്നെ ആരടിച്ചാലും ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ മുൻപോട്ട് തന്നെ പോകും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സുഹൃത്ത് ഇങ്ങനെ പറയാനിടയായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു സുഹൃത്താണ് ആ സുഹൃത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അസ്വരസ്യം ഉണ്ടാവുകയും ഭാര്യ ഭർത്താവും തമ്മിൽ വേർപിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ സഭ അതോടൊപ്പം തന്നെ കോടതി പല രീതിയിലൊക്കെ ഇടപെട്ടു നടക്കത്തില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ആ സുഹൃത്തിനോട് ഇപ്പോഴേറെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം ഒരു വഴി ഒരുക്കും നിരാശപ്പെടാതെ ദൈവം ഒരു വഴി ഒരുക്കും നിരാശപ്പെടാതെ ആ സുഹൃത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് പറയുകയാണ് ദൈവം നടത്തി ദൈവം നടത്തി മുഖാന്തരങ്ങൾ പലതാണ് മുഖാന്തരങ്ങൾ പലതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് സഭ ശ്രമിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ മഹായുടവക ശ്രമിച്ചു കോടതി പോലീസ് മറ്റ് പലരും ശ്രമിച്ചപ്പോ നടന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ പാർട്ടി ഇടപെട്ടപ്പോൾ പാർട്ടിക്കാർ അവരുടെ വീട്ടിൽ ആരെയും കാണാനോ ആ കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരുന്നപ്പോ പാർട്ടിക്കാർ ഇടിച്ചു കയറി ഇടിച്ചു കേട്ട് പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടി പുറത്തിറക്ക് പെൺകുട്ടിയോട് സംസാരിക്കണം നിനക്ക് ഈ പയ്യനെ വേണോ ഈ പയ്യനോട് ഒരുമിച്ച് പോണോ എനിക്ക് ആ പയ്യൻ മാത്രം മതി എന്റെ ചേട്ടനാണ് നീ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല പിന്നെ ആർക്കാണ് പ്രശ്നം അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് ആ പയ്യൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി പാർട്ടിക്കാർ ഇടപെട്ടു പാർട്ടിക്കാർ പറയുകയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് സന്മോദമാണ് അവർ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന എല്ലാ ക്രമീകരണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പറയുന്നു എനിക്ക് കുടുംബജീവിതം വീണ്ടും കിട്ടുകയാണ് അണ്ണൻ പറഞ്ഞില്ലേ നടക്കും നടക്കുമെന്ന വാക്ക് അത് നടക്കുകയാണ് എന്നോട് പറയുക പ്രിയരെ ഇതാ പറയണേ എല്ലാവരും കൈവിട്ടെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ അവസാന ചില കച്ചത്തിരുമ്പുകൾ നമുക്ക് വരും പ്രിയരെ അത് പ്രതീക്ഷിക്കണം മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകണം പേടിച്ച് മാറിയാൽ പിൻവാങ്ങിയാൽ നടക്കില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നടക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടരുത് അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത് സദൃശവാക്യങ്ങൾ പത്തിനെട്ട് അതിന്റെ ഏഴ് മൂടന്റെ വായ് അവന് നാശം അവന്റെ അധരങ്ങൾ അവന് പ്രാണന് കണി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു പതിനെട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് മരണവും ജീവനും നാവിന്റെ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കും ഹാലലൂയ്യാൻ മരണവും ജീവനും നാവിന്റെ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കും എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു സദൃശവാക്യം പതിമൂന്ന് അതിന് മൂന്നിൽ പറയുന്നു വായ കാത്തുകൊള്ളുന്നവൻ പ്രാണനെ സൂക്ഷിക്കുന്നു അധരങ്ങളെ പിളർക്കുന്നവനോ നാശം ഭവിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ വായിച്ചു കേട്ട വേദഭാഗങ്ങളൊക്കെയും മനസ്സിലാക്കുന്നത് വായെ സൂക്ഷിക്കാത്തവന്റെ ജീവിതം നാശമാണ് നാശമാണ് ചീഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ് ചീഞ്ഞ അവസ്ഥ ഞാന് പലരെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടും ആവശ്യമില്ലാത്തത് പറഞ്ഞു പരത
ഈ നെഗറ്റീവായി ചിന്തിച്ച് നെഗറ്റീവായി പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരുടെ ജീവിതമാണ് നശിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവായി ചിന്തിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നവനെ ആർക്കും തടുക്കാനും ആവത്തില്ല എത്രയോ ഏഷ്യനുകളോ പരദൂഷണം വന്നാലും അതെല്ലാം തൃണവൽക്കരിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ഊർജം അവന് ദൈവം നൽകും എന്നാണ് വേദപുസ്തകം ഇവിടെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവായി ചിന്തിക്കരുത് മോശമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് നാശത്തിനായി നാം നിന്ന് കൊടുക്കരുത് എഫിസർ നാല് ഇരുപത്തി ഒൻപത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യം പോലെ ആത്മീയ വർധനയ്ക്കായി നല്ല വാക്കല്ലാതെ ആകാത്തതൊന്നും നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുക കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യം പോലെ ആത്മീയ വർധനയ്ക്കായി നല്ല വാക്കല്ലാതെ ആകാത്തതൊന്നും നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുക വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായി അടിവരയിട്ട് അടിവരയിട്ട് പറയുന്ന വാക്കാണ് നാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ ഒരു വിശ്വാസിയെ നീ സംസാരിക്കുമ്പോ നീ ഇടപെടുമ്പോ നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ എന്തായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ആത്മീയ വർധനവ് നൽകുന്ന വാക്കുകളായിരിക്കണം ആത്മീയ വർധനവിന് വളരെ സോഴ്സ് ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കണം നീ പലരെയും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും പല രീതിയിലാണ് പലരുടെയും ഇടപെടലുകൾ ചിലർ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയോജനകരമാണ് ചിലർ എന്തൊക്കെ വിളിച്ചു പറയും ചിലർ ആ വിഷയത്തിന് മേൽ ഇടപെടൽ ബന്ധമില്ലാതെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നോക്കി എടുത്തങ്ങ് പറയും ചിലർ വളരെ ക്വൈറ്റായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അതിന്റെ സാരാംശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വളരെ ആഴമുള്ള അതിൻ്റെതായ എന്താ പറയാ അതിൻ്റെതായ ഉൾക്കാഴ്ച ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം മുൻപ് ഇരുന്ന സഭയിൽ ഒരു ഇമ്മാനുവൽ ഡീക്കൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കും പക്ഷെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇനി അതിനപ്പുറം ഒരു വാക്കില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ സമയത്തൊക്കെ ഒത്തിരി അഭിപ്രായത്തെ സംബന്ധിച്ചും ആ സമയത്ത് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് എല്ലാം കേട്ടിരുന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും അച്ഛാ ഇതിന്റെ തൂണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഈ രീതിയിലുള്ള ബെൽറ്റ് വേണം ഇത് മാത്രമേ സാധ്യതയുള്ളൂ ഇതിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഡ്രിമ്മർ കൊണ്ട് ഇടിക്കരുത് അത് സർച്ചിന് ബലക്ഷ്യമുണ്ടാകും ഇതാണ് അതിന്റെ ശരി എന്ന് പറയും ഞാൻ ഈ തീരുമാനത്തെ എടുത്തിട്ട് പല എഞ്ചിനീയർമാരെടുത്ത് അന്വേഷിച്ചപ്പോ അത് ശരി ഇതുപോലെ ആയിരം 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 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അവിടെ കൂടിയവരിൽ പലരൊക്കെ പലത് പറയാം ഇടി അടി ഇടിപ്പെട്ട് അതൊക്കെ ശരിയായി ആലോചിച്ച് ശരിയായ ഒരു ഉത്തരം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി എന്നെ അടുക്ക വരുമ്പോ എന്നൊന്നില്ലാത്തൊരു ബഹുമാനം എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് കാര്യം എന്താ പറയുമോ അയാളിൽ എന്തോ ഒരു ഒന്നുണ്ട് റിസോഴ്സ് ഉണ്ട് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാനുണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന വരെയാണ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ തോന്നുന്നത് മാതൃക ഉണ്ടാവണം അവന്റെ വാക്കുകൾ വളരെ വ്യക്തത ഉണ്ടാകണം വളരെ അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അറിവുള്ള ആളായിരിക്കണം എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നവരെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ അവന് വിലയില്ല അവന് ബഹുമാനമില്ല അവനൊന്നുമല്ല വട്ടപൂജ്യം എന്നാൽ വളരെ ആഴമുള്ള വളരെ പക്വതയോടു കൂടിയ സംസാരം വാക്കുകൾ അതെപ്പോഴും അനുഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആത്മീയന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള പക്വതയുള്ള വാക്കുകളായിരിക്കണം പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടത് ആത്മീയന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പക്വതയുള്ള വാക്കുകളും മറ്റുള്ളവർക്ക് ആത്മീയ വർധനവിന് ഉതകുന്നതുമായിരിക്കണം എപ്പോഴും പുറത്തു വരേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ വേദവസ്തുവം വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കടിഞ്ഞാണിട്ടിട്ട് നല്ലത് മാത്രം പറയണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അത് ചരിത്രമാണ് ഓർക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ചരിത്രമായി കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ചരിത്രമായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ രണ്ട് ചെവികൾ കൊണ്ട് ഒത്തിരി പേർ ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ മീഡിയ വഴി അതുകൂടെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സോഴ്സ് ആയി അറിയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ശബ്ദപരിധിയിൽ ആരൊക്കെയോ കൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് വിലയുണ്ടാകണം പറയുന്ന വാക്കുകൾ അത് വളരെ അർത്ഥമുള്ളതായിരിക്കണം പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് പക്വത ഉണ്ടാകണം ഇതാണ് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ അന്ധരങ്ങളിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന വാക്കുകളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന
ഉണ്ടെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് ഹനിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ തെറ്റാണ് എന്ന് വേദപുസ്തകം വീണ്ടും വീണ്ടും പാഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഉറപ്പിക്കുകയാണ് എഫീസ് നാല് ഇരുപത്തി ഒൻപത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യം പോലെ ആത്മീയ വർധനയ്ക്കായി നല്ല വാക്കല്ലാതെ ആകാത്തതൊന്നും നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടരുത് സദൃശ വാക്യങ്ങൾ പത്ത് പത്തൊൻപത് വാക്ക് പെരുകിയാൽ ലംഘനം ഇല്ലാതിരിക്കുകയില്ല അധരങ്ങളെ അടയ്ക്കുന്നവനോ ബുദ്ധിമാൻ അധരങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്നവനോ ബുദ്ധിമാൻ പലപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് ആകട്ടെ ഒരു നാലാൾ കൂടി എടുത്തിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അവിടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കുറെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല വാക്ക് പെരുകുമ്പോൾ അവിടെ ലംഘനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് വാക്ക് പെരുകുമ്പോൾ അവിടെ പ്രശ്നമാണ് സംജാതമാകുന്നത് അവിടെ ഇഷ്യൂ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലും ആ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ബുദ്ധിമാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഡീക്കെ നേരം പറഞ്ഞതുപോലെ ആലോചിച്ച് അത് ശരിയായൊരു മറുപടി കണ്ടിട്ട് അവസരം വരും അവസരം വരുമ്പോ ആ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നത്തെ തീരുമാനമാക്കുവാൻ ആ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു മറുപടി കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ ചെന്ന് ഇടപെട്ട് രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ആ പിട പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടു ഞാനും അതിന് വലിയ ആളായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം അത് എന്നൊരു തീരുമാനമാകുകയില്ല ബുദ്ധിമാന്മാരെപ്പോഴും നിശബ്ദരായിരിക്കും ബുദ്ധിമാന്മാരെപ്പോഴും നിശബ്ദരായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നിശബ്ദമായ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് നിശബ്ദമായി ഉള്ള നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പിന്നെ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പല രീതിയിലുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഫാമിലീസായിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് വരുന്നുണ്ട് പറയാറുണ്ട് ഭാര്യ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് തിരിച്ച് സംസാരിക്കരുത് എന്ത് ചെയ്യണം നിശബ്ദമായിരിക്കണം 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 തീർച്ചയായും ആ നിശബ്ദത സമാധാനത്തെ അവിടെ സൃഷ്ടിക്കും എന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞ് ആ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളും കൂടി ചാടി വീണാൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയല്ല പ്രശ്നം വഷളാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കുടുംബജീവിതമാകട്ടെ അതൊരു കൂട്ടായ്മ ആകട്ടെ എവിടെയുമാകട്ടെ ആലോചിച്ച് ശരിയായ ഉത്തരം പറയണം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തെറ്റായി വലത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നുള്ള മനസ്സിൽ അവനോടുള്ള വില അതോടെ നഷ്ടമാകും അവരോടുള്ള ആ ഒരു പക്വത അയ്യോ ഇവൻ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ലതാക്കി ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് എന്ന രീതി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മീയ വർധനവിന് യോഗ്യമായ പക്വതയുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക വാക്കുകൾ പെരുകുന്നതിലല്ല കാര്യം പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് അർത്ഥമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായ കാരണം സദൃശ്വാക്കി പത്ത് ഇരുപതിൽ പറയുന്നു മേത്തനമായ വെള്ളി ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഹൃദയമോ നിസ്സാരം എന്ന് അപ്പോ നമ്മുടെ നല്ല വാക്കുകൾക്ക് വേദപുസ്തകം നൽകുന്ന ഒരു ഒരു തലക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളിയോളം അതിനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്ന് അതിന് ഒൻപത് ദോഷത്തിന് ദോഷവും ശകാരത്തിന് ശകാരവും പകരം ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് വിളിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിപ്പിൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ദോഷത്തിന് ദോഷവും ശകാരത്തിന് ശകാരവും പകരം ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് വിളിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും ദൈവ മക്കൾ അധരം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരാകണം നമ്മെ അടിക്കുന്നവരെ നമ്മെ നിന്ദിക്കുന്നവരെ നമുക്കെതിരെ ദോഷം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണം ദൈവമേ അവരുടെ തെറ്റങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ ഇവരുടെ ജീവൻ ധന്യമാകട്ടെ എന്ന് നാം അനുഗ്രഹിക്കണം അല്ലാതെ പകരത്തിന് പകരം ചോദിക്കുന്നത് വേദപുസ്തക നിഘണ്ടൂലില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ നിഘണ്ടൂൽ ഇല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അഞ്ച് ഞാൻ തിരിച്ചു പറയുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അതൊന്നും നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലില്ല ഇത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം വിട്ടുള്ളത് ഒന്നാണ് ഇതൊന്നും സമാധാനം ലഭിക്കാത്ത അനുഭവങ്ങൾക്ക് കാരണങ്ങളാകും എന്ന് മറന്നു പോകരുത് സദൃശ്യവാക്യം പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് പറയുന്നു ഇമ്പമുള്ള വാക്ക് തേൻകട്ടയാകുന്നു മനസ്സിന് മധുരവും അസ്ഥികൾക്ക് ഔഷധവും വളരെ വളരെ വളരെ
ഈ വാക്കുകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സദൃശ വാക്യങ്ങൾ പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് ഇമ്മമുള്ള വാക്ക് തേൻകട്ടയാകുന്നു മനസ്സിന് മധുരവും അസ്ഥികൾക്ക് ഔഷധവും തന്നെ പലരെയും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആണല്ലോ വന്നത് അവിടൊക്കെ പല അധ്യാപകരെയും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലരൊക്കെ വന്ന് എന്തൊക്കെയോ പറയും ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തുമില്ല ഒന്നും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കാനുമില്ല എന്നാൽ ചിലർ വന്ന് വളരെ അർത്ഥവത്തായ ആവശ്യമുള്ള ചില പോയിന്റ്സ് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ എഴുതി എടുക്കാറുമുണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഇതാണ് ചുമ്മാ ബ്ലാ 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 സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും നേടാനില്ല സംഘർഷങ്ങളിലേക്കും ശാപങ്ങളിലേക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോകും എന്നാൽ വളരെ പക്വതയോടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രകാരം ആത്മീയ വർധന വേണ്ടി ഉതകുന്ന വാക്കുകൾ പറയണം ചിലർ അങ്ങനെയുണ്ട് അവർ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു തെറ്റ് കണ്ടാൽ അവർ പറയുന്നത് എടാ നീ ആരുടാ എന്നല്ല മക്കളെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇന്ന ഭാഗത്ത് ഇന്ന വചന ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ഇതനുസരിച്ച് നീ ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമായി പോകുന്ന ജീവിതം അതുകൊണ്ട് മക്കൾ ഇങ്ങനെ പെരുമാറരുത് വളരെ സോഴ്സോടുകൂടി വളരെ ആധികാരികമായി പറയുന്ന ചിലവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ആധികാരിത നമുക്ക് വേണം എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ആധികാരിത ഉണ്ടാവണം ആത്മീയമായ ഒരു ആധികാരിത നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് നാം ഈ നാളുകളിൽ വളരെ പ്രാർത്ഥന ഒരുങ്ങുകയും അത്തരത്തിൽ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ തേൻകെട്ടയാകുന്നു എന്നാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് മത്തായി പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് വായിക്കകത്ത് കിടക്കുന്നത് എല്ലാം വയലിൽ ചെന്നിട്ട് മറപ്പുറയിൽ പോകുന്നു എന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലയോ എന്നാൽ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതോ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു അത് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് പറയുന്നു വല്ലതും വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നാം അശുദ്ധനാവുകയാണ് വല്ലതും തോന്നു പോലെയൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നാം അശുദ്ധനാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തോന്നിയത് പറയാനല്ല നാവും അധരവും തന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവഹിതം പറയുവാനായിട്ടാണ് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാനായിട്ടാണ് ആത്മീയ വർധനവ് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നല്ലത് നല്ലത് ഭവിക്കുമെന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു ചോട്ടെ ചിലരെങ്കിലുമൊക്കെ ശപിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ശപിക്കുവാൻ മനുഷ്യനധികാരം ഉണ്ടോ ഇല്ല ശപിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും മനുഷ്യന് അധികാരം ആ ശാപ ഏൽക്കാനും പോണില്ല അതുകൊണ്ട് ചിലരൊക്കെ ചില അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല ചില അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുണ്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതാ പിടിച്ചോ മണ്ണ് നീ നശിച്ച് നാറാണത്ത് എന്തൊക്കെ പറയുമല്ലോ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഇടയിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പല അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഭവിക്കുമോ അപ്പൊ ഇപ്പഴത്തെ വീട്ടുകാരെ വന്ന് അച്ഛോ ആ സ്ത്രീ എന്നെ ശപിച്ചോ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള് എന്റെ കുടുംബമൊക്കെ നഷ്ടമായി പോവച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോണില്ല ദൈവം അനുഗ്രഹം മാത്രമേ തരികയുള്ളൂ ശപിക്ക മനസ് മനുഷ്യന് അധികാരവും ഇല്ല അത് അതിന് പവറും ഇല്ല എന്ന് മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് ശപിക്കാൻ നമുക്ക് അനുവാദമില്ല ചുമ്മാ ശപി ശപി സമയം കളയരുത് അത് വെറുതെയാണ് കൊല്ലസ്യർ മൂന്ന് അനി എട്ട് ഇപ്പോഴോ നിങ്ങളും കോപം ക്രോധം ഈർഷ്യ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ദൂഷണം ദുർഭാഷണം ഇവയൊക്കെയും വിട്ടുകളവ് അപ്പോ ആത്മീയ വർധന വേണ്ടി നമ്മൾ പെരുമാറണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതോടൊപ്പം തന്നെ കോപം ക്രോധം ഈർഷ്യ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ദൂഷണം ദുർഭാഷണം ഇവയൊക്കെയും വിട്ടുകളവ് അത് നാം തീർച്ചയായും പാലിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് കോപം വന്നാൽ പിന്നെ പിടിച്ച കിട്ടത്തില്ല പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛ കോപം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പറയും നാക്കിനെ കുറച്ച് നേരം കടിച്ചു പിടിക്കണം നാക്കിനെ കുറച്ച് നേരം കടിച്ചു പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കോപം എന്തെയും അങ്ങ് വിട്ടു മാറും അല്ലെ കോപത്തോടു കൂടി എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ വല്ലതൊക്കെ വിളിച്ചു പറയും അത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും വല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളായി പോകും വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ കുറ്റവരെ ചിലപ്പോ കോപം വരുമ്പോ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പോലും മാറുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ചു പറയും ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നു പറയും പിന്നെ അത് വലിയ പ്രശ്നമായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓർക്കണം ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് ഒരു വാക്ക് ഒരു ചെറിയ വാക്ക് കൊണ്ട് നമ്മെ എന്ത് ചെയ്യും അളന്നു കഴിയും ജനം നമ്മൾ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ജനം അളന്നു കഴിയും പിന്നെ അവൻ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും കൈയടിച്ചിട്ടും അവിടെ കിടന്ന് കൊണ്ട് മറിഞ്ഞിട്ട് എത്ര എത്ര ആരാധനയ്ക്ക് പോയിട്ട് എത്ര ആത്മീയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് കേവലം ഒരു വാക്ക് കാരണം അവൻ്റെ മനസ്സാണ് പുറത്തു വന്നത് മനസ്സിന്റെ ഫ്ലോ ആണ് വാക്കായിട്ട്
പുരോഹിതൻ എന്ന ഈ കൊട്ടാരവതയും ഇടിഞ്ഞു വീഴും എന്തുമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം നാം എന്തുമാത്രം പക്വതയുടെ പെരുമാറണം ഇതാണ് വാക്കുകൾ വാക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഭൂകമ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ബോംബുകളാണ് എന്ന് മറന്നു പോകരുത് യാക്കോ ഒന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് നിങ്ങൾ ഒരുവൻ തന്റെ നാവിന് കടിഞ്ഞാണിടാതെ തന്റെ ഹൃദയത്തെ വഞ്ചിച്ചു കൊണ്ട് താൻ ഭക്തൻ എന്ന് നിരൂപിച്ചാൽ അവന്റെ ഭക്തി വ്യർത്ഥമത്രേ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ തന്റെ നാവിന് കടിഞ്ഞാണിടാതെ തന്റെ ഹൃദയത്തെ വഞ്ചിച്ചു കൊണ്ട് താൻ ഭക്തൻ എന്ന് നിരൂപിച്ചാൽ അവന്റെ ഭക്തി വ്യർത്ഥം അത്രേ മുൻവരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സഭയില് ഞാൻ പള്ളിയിൽ ചർച്ച കമ്മിറ്റിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചന്ത കൂടുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് അവിടുത്തെ അമ്മച്ചിമാർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കേൾക്കാം പലപ്പോഴും ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എത്തുന്നത് എന്ന് ഞാൻ അറിയില്ല നമ്മുടെ ചർച്ച കമ്മിറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന സീക്രട്ട് വിഷയങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അവിടെ ഒത്തിരി സംഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ മറ്റു പലയിടങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഒരു ചന്തയിൽ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ തന്നെ മുൻപിരുന്ന പള്ളിയിൽ തന്നെ പലരും ഈ എന്താ പറയാ ഈ മലക്കറി വയ്ക്കുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അമ്മച്ചിമാരുണ്ട് അമ്മച്ചിമാർ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പരസ്പരം പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ചില അച്ചോ പള്ളി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരാ പറയുന്നത് ചന്തയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഞാൻ ഒത്തിരി ദിവസം ഇതിന് പുറകെ നടന്നു ഇതാരാണ് നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരാരാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എല്ലാറ്റിനും ഒരു പക്വതയുണ്ട് നമ്മുടെ നടക്കുന്ന ഈ സംഭാഷണങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ എത്തിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ദുർഭാഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അതൊന്നും പാടില്ല ഹൃദയത്തിന് കടിഞ്ഞാടണം നാവിന് കടിഞ്ഞാടണം നമ്മുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ കടിഞ്ഞാടണം എവിടെ എന്ത് പറയണമെന്ന പക്വത ആർജിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും അതുകൊണ്ട് ദുർഭാഷണമൊക്കെ വിട്ടുകളയണം ആരെക്കുറിച്ച് മോശമായി ചിന്തിക്കരുത് പറയരുത് നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് ഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെ കുറിച്ച് നല്ലത് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം യാക്കോവ് ഒന്നിന് ഇരുപത്തിയാറ് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ദുർഭാഷണം പറയുന്നവർ അവൻ ഭക്തിയുള്ളവനല്ല അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഒരിക്കലും ഭക്തനല്ല എന്ന് വ്യക്തമായി ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കൊലോസിർ നാല് ആൻ്റെ ആറ് ഓരോരുത്തരോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയണമെന്ന് അറിയേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വാക്കെപ്പോഴും കൃപയോട് കൂടിയതും ഉപ്പിനാൽ രുചി വരുത്തിയതും ആകട്ടെ ഉപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ കറിക്ക് മധുരം കൂട്ടുക എന്നാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയണമെന്ന് അറിയേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വാക്കെപ്പോഴും കൃപയോട് കൂടിയതും ഉപ്പിനാൽ രുചി വരുത്തിയതും ആയിരിക്കട്ടെ പ്രിയരെ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ അളന്നും തൂക്കിയും പറയണം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പറയണം ആർക്കുമെതിരെ ഒരു വാക്ക് പറയരുത് മനുഷ്യരാരും ഇത് കേട്ടില്ലെങ്കിലും ദൈവം ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആത്മീയനായി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മീയ വർധനവിന് വേണ്ടി അനുഗ്രഹം നൽകുന്ന വാക്കുകളായിരിക്കണം പറയേണ്ടത് ഓർത്തുകൊള്ളുക തുടക്കത്തിലൊരു കഥ നമ്മൾ ഓർത്തു കഥയിൽ ഒരു വെറുമൊരു തീപ്പൊരി ഒരു ഒരു രാജ്യത്ത് തന്നെ തകർത്തുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാക്ക് ഒരു സമൂഹത്തെയോ കുടുംബത്തെയോ ഒരു ദേശത്തെയൊക്കെ തകർക്കുവാൻ അത് മതി എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക എന്തിനാണ് തെരുവുകളിൽ പാർട്ടിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് അടികൂടുന്നത് ആ പാർട്ടിക്കാർ പരസ്പരം എന്തെങ്കിലും വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ ഇല്ല മുൻനിറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഏതോ രണ്ട് പാർട്ടിക്കാർ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ആളുകൾ എന്തോ ആശയതർക്കം പറഞ്ഞ് പരസ്പരം തകർ തർക്കിച്ചത് കൊണ്ട് അവിടെ തുടങ്ങിയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ആ തുടങ്ങി വലിയ വലിയ വിഷയങ്ങൾ അല്ലേ അങ്ങനെ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പലപ്പോഴുമൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വാക്ക് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മുടെ ആധാരത്തെ കടിഞ്ഞാടണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ദൈവഭക്തരാണ് സഭയിൽ പോകുന്നവരാണ് സ്നാനപ്പെട്ടവരാണ് തിരുവത്താഴം എടുത്തവരാണ് നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്ക് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് പ്രിയരെ നമ്മെ നോക്കി മറ്റുള്ളവർ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മളിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അക്രൈസ്തവരായ ജനം അവർ നമ്മെ വല്ലാണ്ട് ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് സഭയിൽ പോകുന്നവരല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വേദപുസ്തകത്തിലെ
ആ കുട്ടിക്ക് നമ്മുടെ ശകാരമല്ല ആവശ്യം ആ കുട്ടിയെ ശരിയായ രീതിയിൽ ട്രാക്കിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് വരണം പ്രോത്സാഹനമാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തി തോറ്റു നിൽക്കുകയാണ് സാമ്പത്തിക നഷ്ടമായി അതൊക്കെയോ പലിശ കടങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ പോയി അവനെ ഉപദേശിച്ച് ഞാൻ കേമൻ എന്ന് പറയുകയല്ല ചെയ്യണത് പോട്ടെ ഈ അവസ്ഥകൾ അവസരങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരാം എന്ന് ചിന്തിക്കുക ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്തും ഉയർത്തും അവനും പറയും മനസ്സിനോട് പറയും യെസ് ഉയർത്തും എന്നെ ഉയർത്തും ഞാൻ വീണ് പോയിട്ടില്ല ഉയർത്തും എനിക്ക് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കുന്ന വാക്കുകളാകട്ടെ ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ ആദരങ്ങളിൽ നിന്ന് വരേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇനി മുതൽ ഈ വേദഭാഗം ഈ ഒരു ഇന്നത്തെ ചിന്ത കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ വ്യാപരിക്കട്ടെ ആത്മീയ വാക്കുകൾ പറയട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പറയാൻ സാധിക്കണം ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ നന്മ ചെയ്യും എന്ന അഭിഷേകത്തോടെ പറയുവാനുള്ള ഒരു അഭിഷേക കൃപ ഈ നാൾ പ്രാപിപ്പാൻ സാധിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഉപവാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ കൃപ വരാൻ നാം പ്രാപിക്കണം ഹാരലൂയ്യ ആ കൃപ പുറത്തോട് പറയണം നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാകും നീ കുഴിക്കുന്നിടത്ത് വെള്ളം നിനക്ക് കിട്ടും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മക്കളെ കിട്ടും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ വിജയിക്കും എന്ന് പറയുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയുവാനുള്ള ആത്മീയ പക്വത ഈ നാടകൾ വചനത്തിലൂടെ ആർജിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ക്രിസ്തീയ മക്കൾ ഇനിയും ആരെയും കുറിച്ച് മോശമായി പറയരുത് ഒന്നിനെ കുറിച്ച് മോശമായി പറയരുത് പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണമാക്കരുത് ഒരു പക്ഷേ ഇട ഒരു ഇട ഒരു വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ വളരെ പക്വതയോടുകൂടി നിന്ന് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുവാനായിട്ട് അത്രേ നാം നോക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ വിലയെ കളയരുത് മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മീയ വർധനത്തിനു വേണ്ടി സഭയ്ക്കുള്ളിൽ മാത്രമല്ല ഒരുപക്ഷെ പണിസ്ഥലത്തായിരിക്കാം യാത്രയിലായിരിക്കാം വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന നന്മയുടെ വാക്കുകളാകണം നന്മയുടെ വാക്കുകൾ പല ടെസ്റ്റും ഉണ്ടാവും കൂട്ടുകാരൻ പല മോശമായ വാക്കുകൾ നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും പലതൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കും പക്ഷേ അപ്പോഴും വചന അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട് വചനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് ബലപ്പെടുത്തുവാനും ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാനും സാധിക്കണം അതത്രേ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനി മറിച്ച് സംഭവിച്ചാലോ സർവനാശം വേരോടെ നശിപ്പിച്ചു കളയുമെന്നാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് ആവശ്യമില്ലാതെ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടായ്മകൾ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയനായി സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് തിരുവത്താഴം എടുത്തിട്ട് മോശമായി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന മനുഷ്യ വേരോടെ നശിപ്പിച്ചു കളയുമെന്ന് വേദപുസ്തകമാ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഭയത്തോടെ നമുക്ക് ദിവസങ്ങളിലേക്ക് അടഞ്ഞു വരാം വായിൽ നിന്ന് തെറ്റായി നിന്ന് വരരുതേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇത് സഭയാണ് അതിനേക്കുള്ള ഒരു ആത്മീയ ജീവിതമാണ് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞു വരാൻ അറിയാത്തവർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല അതാണ് വേറൊരു പ്രശ്നം ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർ പറഞ്ഞാൽ അവരെ ദൈവം കാണുന്നത് വരെ ദൈവം കൊണ്ടു നടക്കും പക്ഷേ അറിഞ്ഞവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞവർ ദൈവത്തെ ധിക്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത കഷ്ടവുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു കുട്ടിക്കളിയല്ല ഒരു ആത്മീയന്റെ ജീവിതം എന്ന് ഓർക്കുക തമാശയല്ല ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അറിയേണ്ടതുണ്ട് പല ഇന്ന് നമ്മൾ ഇഴയുന്ന പലതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന പല സംഘർഷങ്ങളും നമ്മൾ തന്നെ വരുത്തിക്കുന്ന നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ ശവിച്ചത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് കടന്ന് ഫലിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ കുറിച്ച് മോശമായി പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പാടില്ലാത്തത് പറഞ്ഞത് സഭയിൽ നിന്ന് വാക്കുകൾ ഉതിർത്തത് ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ശാപമായി ഒരു മാനസിക സംഘർഷമായി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് ദൈവകൃപയാൽ അത് ഓർക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തോട് നിരപ പ്രാപിക്കുക അതുമാത്രമല്ല ഇനിമേൽ ഇത് സഭയാണ് ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയാണ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ആത്മീയ വർധനത്തിന് വേണ്ടി ആത്മീയ ചിന്തകൾ ചിന്തിപ്പാൻ അതിനുവേണ്ടി പറയുവാൻ അതിനുവേണ്ടി പോരാടുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നാവുകളെ ഈ സമയം കർത്താവ് വിശുദ്ധമാക്കട്ടെ അദ്ധരങ്ങളെ കർത്താവ് നിയന്ത്രിക്കട്ടെ കണികളടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പിതാവായി ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നൽകിയ ചിന്തകൾക്കായി സ്തോത്രം നാവിനെയും അദ്ദേഹത്തെയും സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവാൻ അങ്ങ് നൽകിയ ആലോചനകൾക്കായി നന്ദി പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റായത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയ വർധന വർധനവിനെ തടയിട്ട് കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടപ്പ അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ
തിരിയാതെ വന്ന് വായി ഈ വാക്കുകൾ ഈ ദർശനങ്ങൾ കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം പ്രാർത്ഥന കേട്ടതായി നന്ദി യേശു നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ആശീർവാദം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പശുദ്ധാനമായ കൂട്ടായ്മയെ സംസാരിക്കുമോ ഇന്നും വന്നേക്കും നാമേ അവരോടും കൂടെയിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ ആമേൻ